പഠിക്കാനുള്ള എക്സസൈസ് സിക്സ് ടുലെ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ദ ഫിഗർ ഇഫ് എൽ എം പാരലൽ ടു സി ബി ആൻഡ് എൽ എൻ പാരൽ ടു സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഫിഗർ അതിൽ എൽ എം പാരൽ ടു സി ബി ഇതൊരു ട്രയാങ്കിളാണ് അപ്പം നോക്കി നോക്കി എ സി ബി ഇതൊരു ട്രയാങ്കിളാണ് ഏ അതിൽ എൽ എം പാരൽ ടു സി ബി അതുപോലെ ഇത് വേറൊരു ട്രയാങ്കിൾ ഇത് ഒന്നിച്ച് ചേർത്ത് എഴുതിയെന്നേ ഉള്ളൂ ഈ പാ ഈ ട്രയാങ്കിളിൽ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എൽ എൻ പാരലൽ ടു സി ഡി ഈ എൽ എനും ഈ സി ഡി പാരലൽ ആണ് അപ്പം ഇത് രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ട്രയാങ്കിളാണെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്താണ് ഈ എൽ എം പാരലൽ ടു സി ബി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബേസിക് പ്രപ്പോർഷണാലിറ്റി തൃപ്തി ഏറെപ്രകാരം നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എ എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം പി ഈക്വൽ ടു എ എൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൽ സി അങ്ങനെ പറയാം അത് അതിനും അത് ആ പ്രപ്പോർഷണാലിറ്റിക്ക് ഈക്വലൻ്റിയാണ് എ എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ ബി ഈക്വൽ ടു എ എൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ സി എന്ന് പറഞ്ഞാലും ആ രണ്ട് പ്രപ്പോർഷണാലിറ്റിയും സെയിം തന്നെയായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എ എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം പി ഈക്വൽ ടു എ എൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൽ സി അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞൊരു പ്രോബ്ലത്തിൽ ചെയ്തു അതിന് പകരമായിട്ട് എ എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ ബി ഈക്വൽ ടു എ എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ സി അല്ല എ സി അതായത് ഇവിടെ എം പിക്ക് പകരം എന്താ എടുക്കുന്നത് എ ബി എടുക്കുന്നത് അപ്പം ഇതുപോലെ ഈ എൽ സിക്ക് പകരം നമ്മൾ എന്താ എടുക്കേണ്ടത് എ സി എടുക്കേണ്ടത് ആ രണ്ട് പ്രപ്പോ ആ രണ്ട് റേഷ്യോയും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം ആ രണ്ട് പ്രപ്പോർഷണാലിറ്റിയും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അത് അത് അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം അങ്ങനെ എഴുതിയാലേ ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം രണ്ടെടുത്ത് ഏത് രീതിയിൽ എടുത്താലാണ് ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക നോക്കിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ചെയ്യണം അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇൻ ഫിഗർ എൽ എം പാരലൽ ടു അതായത് ഈ ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കണം കേട്ടോ എൽ എം പാരലൽ ടു സി ബി ഈ എൽ എം സി ബി പാരലൽ ആണ് ഏഹ് അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എൽ എം പാരലൽ ടു സി ബി ആണെങ്കിൽ ബൈ ബേസിക് പ്രപ്പോർഷണാലിറ്റി തേടം എൽ എം പാരലൽ ടു സി ബി ആണെങ്കിൽ ബൈ ബേസിക് പ്രപ്പോർഷണാലിറ്റി തീരത്തിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എ എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം ബി എന്നല്ല ഞാൻ എടുക്കുന്നത് എ എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ ബി നമുക്കിവിടെ എ ബി ഒക്കെയാണ് തെളിയിക്കാനുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ എടുക്കുന്നത് എ ബി ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ എങ്ങനെ എടുക്കുന്നത് എ എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ സി എന്നല്ല എടുക്കുന്നത് എ എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ എ സി എ എൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ സി അതിനെ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പം ഈ ട്രയാങ്കിളിൽ നമ്മൾ ബേസിക് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി തീരം അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതി ഇനി ഈ ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കാം ഈ ട്രയാങ്കിളിൽ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഏത് രണ്ട് എൽ എൻ എൽ എൻ ആണ് എൽ എൻ പാരലൽ ടു സി ഡി എൽ എൻ പാരലൽ ടു സി ഡി എന്നാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ട്രയാങ്കിൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബൈ ബേസിക് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി തീരം നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം പ്രപ്പോർഷണാലിറ്റി തീറം ബൈ ബേസിക് പ്രപ്പോർഷണാലിറ്റി തീറത്തിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതാം എ എൻ എ എൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ ഡി എന്നല്ല എടുക്കുന്നത് എ എൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ ഡി ഈക്വൽ ടു ഈ ട്രയാങ്കിളിൽ മറ്റേ സൈഡ് ഏതാ എ എൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൽ സിക്ക് പകരം നമ്മൾ എന്ത് എടുക്കണോ എ എൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ സി എ എൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ സി അത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു നിർത്തും അപ്പം ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിലും നമ്മൾ ബേസിക് പ്രപ്പോർഷണാലിറ്റി തീരം അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ ഈ രണ്ട് റേഷ്യോസ് ഇങ്ങനെ കിട്ടി ഈക്വൽ ആണെന്ന് കിട്ടി ഇനി ഫ്രം വൺ ആൻഡ് ടു ഈ രണ്ടെണ്ണം കൂടി എടുക്കുക ഫ്രം വൺ ആൻഡ് ടു വൺ വൺ ഏതാ വണ്ണിൽ എങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എ എം ബൈ എ ബി എ എം ബൈ എ ബി ഈക്വൽ ടു എ എൽ ബൈ എ സി അല്ലെ എ എം ബൈ എ ബി എ എം ബൈ എ ബി ഈക്വൽ ടു എ എൽ ബൈ എ സി ഇവിടെയോ എ എൽ ബൈ എ സി ഈക്വൽ ടു ഏതാണ് എ എൻ ബൈ എ ഡി ഈക്വൽ ടു എ എൻ ബൈ എ ഡി അല്ലെ 
ഇവിടെ രണ്ടും എ എൽ ബൈ എ സി ഇട് അപ്പൊ എ എം ബൈ എ ബി ഈക്വൽ ടു എ എൽ ബൈ എ സി ഇനി എ എൽ ബൈ എ സി ഏതിനോട് ഈക്വൽ ആണ് എ എൻ ബൈ എ ഡിയോട് ഈക്വൽ ആണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ സാധിക്കും ഫ്രം ഇ വൺ എന്നും ടു എന്നും അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഈ ഇത് എ എം ബൈ എ ബി ഈക്വൽ ടു എ എൻ ബൈ എ ഡി ഇത് ഈക്വൽ ടു ഇത് ഇത് ഈക്വൽ ടു ഇത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ടറ്റത്തുള്ളതും ഈക്വൽ ആയിരിക്കുമല്ലോ ഇത് ഇതിനോട് ഈക്വൽ ഇത് ഇതിനോട് ഈക്വൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ടറ്റത്ത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് ദർ ഫോർ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എ എം ബൈ എ ബി എ എം ബൈ എ ബി ഈക്വൽ ടു എ എൻ ബൈ എ ഡി എ എൻ ബൈ എ ഡി അതല്ലേ നമ്മളോട് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മളോട് എ എം ബൈ എ ബി ഈക്വൽ ടു എ എൻ ബൈ എ ഡി ഈ എ എം ബൈ എ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒറ്റ ഫിഗറിൽ ഏത് ഭാഗമാണ് വരുന്നത് എ എം ബൈ എ ബി ഈക്വൽ ടു എ എൻ ബൈ എ ഡി ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള ആ പുറമേയുള്ള സൈഡ്സുകളാണ് എ എം ബൈ എ ബി ഈക്വൽ ടു എ എൻ ബൈ എ ഡി അതാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു അപ്പൊ അത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രൂവ് ചെയ്ത് ഇത് രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി തിയറി അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്താ രണ്ട് ഇക്വേഷനും കൂടി ഒന്നിച്ച് ചേർത്തപ്പോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എ എം ബൈ എ ബി എ എൻ ബൈ എ ഡി ഈക്വൽ ആണെന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ഫിഗർ ഇതാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഫിഗർ ആ ഫിഗറിൽ ഡി ഇ പാരലൽ ടു എ സി ഞാനത് വേറെ ഒരു മഷീൽ വരയ്ക്കാം ഡി ഇ ഏതാണ് ഇതാണ് ഡി ഇ ഡി ഇ പാരലൽ ടു എ സി ഇതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഡി ഇ പാരലൽ ടു എ സി പിന്നെ ഏതാ ആ അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഡി എഫ് പാരലൽ ടു എ ഇ ഇതാണ് ഡി എഫ് ഈ ഡി ഇത് കണ്ട ഇത് രണ്ടും പാരലൽ ആണ് അതുപോലെ ഇത് രണ്ടും പാരലൽ ആണ് അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രൂവ് ദാറ്റ് ബി എഫ് ബൈ എഫ് ഇ ബി എഫ് ഏതാ ബി എഫ് ബൈ എഫ് ഇ ഈക്വൾ ടു പിന്നെ ഏതാ ബി ഇ ബൈ ബി ഇ ബൈ ഇ സി അതാണ് തെളിയിക്കാൻ പറ്റും ബി എഫ് ബൈ എഫ് ഇ ഈക്വൽ ടു ബി ഇ ബൈ ഇ സി അതാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ അതും നമ്മൾ ഈ ബേസിക് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി തിയറും ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പാരലൽ സൈഡ്സ് ഏതാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ അല്ലേ ഇത് ട്രയാങ്കിളിലെ ഈ ഡി ഇ എ സി പാരലൽ ആണ് ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്നത് അതാണ് അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബേസിക് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റിയിൽ എഴുതാം ഡി ഇ പാരലൽ ടു എ സി ബൈ ബേസിക് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി ബി പി ടി എന്ന് എഴുതാം ബേസിക് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി തീറം വി ഹാവ് ബൈ ബേസിക് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി തിയർ പ്രകാരം ഇതും ഇതും പാരലൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ബി ഡി ബൈ ഡി എ ബി ഡി ബൈ ഡി എ ഈക്വൽ ടു ബി ഡി ബൈ ഡി എക്ക് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യേണ്ട ഈ സൈഡിൽ എന്താ പറയുക ബി ഇ ബൈ ഇ സി അല്ലെ ബി ഇ ബൈ ഇ സി ബി ഡി ബൈ ഡി എ ഈക്വൽ ടു ബി ഇ ബൈ ഇ സി അത് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ എന്ന് കൊടുക്കാം ഇനി വേറൊരു പാരലൽ കണ്ണുണ്ട് അതായത് ഡി എഫും എ ഇയും പാരലൽ ആണ് അടുത്തത് ഡി എഫ് പാരലൽ ടു എ ഇ അത് ഗീവൺ ആണ് ഡി എഫ് പാരലൽ ടു എ ഇ ഇനി ബൈ അവിടെയും നമ്മൾ അത് തന്നെയാണ് ബി പി ടി ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബേസിക് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി തിയറം വി ഹാവ് ഇത് രണ്ട് പാരലൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ബി ഡി ബൈ ഡി എ ഈക്വൽ ടു ബി എഫ് ബൈ ഏതാ ഇ എഫ് ഇ അല്ലെ ബി എഫ് ബൈ ബി എഫ് ബൈ എഫ് ഇ ഇതല്ലേ ട്രയാങ്കിൾ വരിക എ ബി ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ട്രയാങ്കിൾ എ ഇ ബി ഈ ട്രയാങ്കിളിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇ ഡി എഫും എ ഇ ആണ് പാരലൽ അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ബി ഡി ബൈ ബി ഡി ബൈ ഡി എ ഈക്വൽ ടു എന്താ എഴുതാം ബി ഡി ബൈ ഡി എ ബി എഫ് ബൈ എഫ് ഇ ബി എഫ് ബൈ എഫ് ഇ ബി എഫ് ബൈ എഫ് ഇ ഇവിടെ വരെ ഉള്ളൂ ആ ട്രയാങ്കിൾ അപ്പൊ അത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു ഇനി നമുക്ക് ഫ്രം വൺ ആൻഡ് ടു ഈ വണ്ണിൽ നിന്നും ടു ഒന്നും ഈ വണ്ണിലും ടുവിലും എന്താ ഉള്ളത് ബി ഡി ബൈ ഡി ആണ് എൽ എച്ച് എസ് ഇവിടെയും ബി ഡി ബൈ ഡി ആണ് എൽ എച്ച് എസ് ഏ ഇത് രണ്ടും സെയിം ആ അങ്
അതാണോ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതെ ബി എഫ് ബൈ വേണ്ട ബി എഫ് ബൈ എഫ് ഇ ഈക്വൽ ടു ബി ഇ ബൈ ഇ സി തിരിച്ചായി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബി എഫ് ബൈ ബി എഫ് ബൈ എഫ് ഇ ഈക്വൽ ടു ബി ഇ ബൈ ഇ സി അത് തന്നെയാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളിത് രണ്ടും പ്രൂവ് ചെയ്തത് മനസ്സിലായോ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ ആയിട്ട് എടുത്തു ആദ്യത്തത് എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രയാങ്കിളിൽ ഡി ഇ എ സിയും പാരലൽ അല്ലാന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഏത് ട്രയാങ്കിളിൽ എടുത്തത് എ ബി ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രയാങ്കിളിൽ ഡി എഫും എ ഇയും പാരലൽ അപ്പൊ ആ പ്രപ്പോഷണാലിറ്റി എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് പ്രപ്പോഷണാലിറ്റി എഴുതി എൽ എച്ച് എസ് സെയിം ആണ് അപ്പൊ ആർ എച്ച് എസും സെയിം ആണ് അപ്പൊ ബി ഇ ബൈ ഇ സി ഈക്വൽ ടു ബി എഫ് ബൈ എഫ് ഇ അതാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫിഫ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്ക് ഇതാണ് ഫിഗർ ഇൻ ദ ഫിഗർ ഡി ഇ പാരലൽ ടു ഒ ക്യു അതായത് ഡി ഇ ഇതാണ് ഡി ഇ ഡി ഇ പാരലൽ ടു ഒ ക്യു ഇതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഡി ഇ പാരലൽ ടു ഒ ക്യു അപ്പൊ ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഈ ട്രയാങ്കിൾ പി ഒ ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നിട്ടുള്ളത് ഡി ഇ പാരലൽ ടു ഒ ക്യു ദെൻ ബൈ ബി പി ടി വി ഹാവ് ബേസിക് പ്രപ്പോഷണാലിറ്റി തീയറി പ്രകാരം ഈ രണ്ട് ലൈനും പാരലൽ ആണ് ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം പി ഇ ബൈ ഇ ക്യു ഈക്വൽ ടു പി ഡി ബൈ ഡി ഒ എന്ന് എഴുതാം അപ്പോ പി ഇ ബൈ പി ഇ ബൈ ഇ ക്യു ഈക്വൽ ടു പി ഡി ബൈ ഡി ഒ പി ഡി ബൈ ഡി ഒ ഇനി വേറൊരെണ്ണം തന്നിട്ടുണ്ട് ഡി എഫ് ഈ ഡി എഫും പിന്നെ ഏതാണ് ഒ ആറും പാരലൽ ആണെന്ന് തന്നിട്ട് അപ്പൊ ഈ ട്രയാങ്കിൾ പി ഒ ആർ ഈ ട്രയാങ്കിളില് ഡി എഫും ഒ ആറും പാരലൽ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബേസിക് പ്രപ്പോഷണാലിറ്റി തീരം അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം പി ഡി ബൈ ഡി ഒ ഈക്വൽ ടു പി എഫ് ബൈ എഫ് ആർ എന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ അടുത്ത് തന്നുള്ളത് ഡി എഫ് പാരലൽ ടു ഒ ആർ ദെൻ ബൈ ബി പി ടി ബേസിക് പ്രപ്പോഷണാലിറ്റി തീരം വി ഹാവ് എന്താ എഴുതുന്നത് പി ഡി ബൈ ഡി ഒ ഈക്വൽ ടു പി എഫ് ബൈ പി എഫ് ബൈ എഫ് ആർ എഫ് ആർ ഇനി നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ എന്ന് വിളിക്കാം ഇനി ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ എന്നാണ് നമ്മൾ ബേസിക് പ്രപ്പോഷണാലിറ്റി തീരം അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഈ രണ്ട് റേഷ്യൂസ് ഈക്വൽ ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഫ്രം വൺ ആൻഡ് ടു എന്ന് എന്ത് എഴുതാം പി ഇ ബൈ ഇ ക്യു ഈക്വൽ ടു പി ഡി ബൈ ഡി ഒ അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഇനി പി ഡി ബൈ ഡി ഒ ഈക്വൽ ടു എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷനിൽ ഈക്വൽ ടു പി എഫ് ബൈ എഫ് ആർ അപ്പൊ പി ഡി ബൈ ഡി ഒ എന്ന് പറയുന്നത് പി എഫ് ബൈ എഫ് ആർ ആണ് ഫ്രം വൺ ആൻഡ് ടു അത് എഴുതിയില്ല ഫ്രം വൺ ആൻഡ് ടു വൺ ആൻഡ് ടു എന്നാണ് നമ്മൾ ഇത് എഴുതണത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് ഇതിനോട് ഈക്വൽ ആണ് ഇത് ഇതിനോട് ഈക്വൽ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഈ രണ്ടെണ്ണവും ഈക്വൽ ആണെന്ന് എഴുതാം ദർ ഫോർ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം പി ഇ ബൈ ഇ ക്യു ഈക്വൽ ടു പി എഫ് ബൈ എഫ് ആർ എന്ന് എഴുതാം പി ഇ ബൈ ഇ ക്യു ഈക്വൽ ടു പി എഫ് ബൈ എഫ് ആർ എന്ന് എഴുതാം അതെന്താന്ന് നോക്കിയേ പി ഇ ബൈ ഇ ക്യു അത് ഈ സൈഡ് ആണ് പിന്നെ പി എഫ് ബൈ എഫ് ആർ അത് ഈ സൈഡ് ആണ് അപ്പൊ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഏതൊരു ട്രയാങ്കിൾ വന്നു പി ക്യു ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വന്നു ആ ട്രയാങ്കിളിലെ പി ഇ ബൈ ഇ ക്യു എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊപ്പോഷണാലിറ്റിയും പി എഫ് ബൈ എഫ് ആർ എന്ന് പറയുന്ന ആ റേഷ്യോ അത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് അത് ഈ രണ്ട് ഇത് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഈ ഇയും എഫും അതായത് പി ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഇ ഇവിടെ ഉണ്ട് പി എഫ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് എഫ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഈ ഇ എഫിൽ കൂടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക അതുപോലെ ക്യു ആറിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഇ എഫും ക്യു ആറും എന്തായിരിക്കും പാരലൽ ആയിരിക്കും മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് രണ്ടെന്നും ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് പി ഇ ബൈ ഇ ക്യു ഈക്വൽ ടു പി എഫ് ബൈ എഫ് ആർ എന്ന് തെളിയിച്ചത് ഇത് തെളിയിച്ചാൽ പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് എന്താ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോൺവേഴ്സ് ഓഫ് ബേസിക് പ്രപ്പോഷണാലിറ്റി തീയറത്തി
ഈ രണ്ട് റേഷ്യോസും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കോൺവേഴ്സ് ഓഫ് ബേസിക് പ്രപ്പോർഷണാലിറ്റി തിരയേറെ പ്രകാരം എന്ത് പറയും ഇത് ഇതിന് ഇതിന് പാരലലാണ് ഈ ഇ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ അപ്പൊ അതാണ് നമുക്ക് തെളിയിക്കേണ്ടത് ഇ എഫ് ഈസ് പാരലൽ ടു ക്യു ആർ തിരിച്ചാണത് മറ്റൊടുത്ത് എന്തായിരുന്നു പാരലൽ ആണെങ്കിൽ ഈ റേഷ്യോ നമ്മൾ എഴുതും അതാണ് ബേസിക് പ്രപ്പോർഷണാലിറ്റി തിയർ ഇവിടെ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു റേഷ്യോ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു റേഷ്യോ ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഈ തിരിച്ച് പാരലൽ ആണെന്ന് എഴുതണം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു റേഷ്യോ ഈക്വൽ ആണ് ഈ റേഷ്യോ ഇതിന്റെ ഈ സൈഡിന്റെ റേഷ്യോ ഈ സൈഡിന്റെ റേഷ്യോ ഈക്വൽ ആണ് ഇത് ഇവിടെ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റും ഇത് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റും അപ്പൊ ഇതാണ് ലൈൻ ഇ എഫ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ലൈൻ അപ്പൊ ഇവിടെ ഏതാ ലൈൻ ഇവിടെ ക്യൂ ഇവിടെ ആറും അപ്പൊ ക്യൂ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ അപ്പൊ ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ തേർഡ് ലൈൻ തേർഡ് സൈഡ് ഇതാണ് അത് പാരലൽ ടു ഇ എഫ് അപ്പൊ നമുക്ക് കോൺവേഴ്സ് ഓഫ് ബേസിക് പ്രപ്പോർഷണാലിറ്റി തീരം ഇ എഫ് പാരലൽ ടു ക്യൂ ആർ അത് എഴുതി വയ്ക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ബൈ ബൈ കോൺവേഴ്സ് ഓഫ് ബേസിക് പ്രപ്പോർഷണാലിറ്റി തീരം ഇ എഫ് പാരലൽ ടു ക്യു ആർ അല്ലെ ക്യു ആർ തന്നെ അല്ലെ ഇ എഫ് പാരലൽ ടു ക്യു ആർ ഇ എഫ് പാരലൽ ടു ക്യു ആർ എന്ന് എഴുതും ഓക്കെ ചിട്ടൻ താങ്ക് യു